வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இனி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் பேஸ்டு அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வீடியோ நம்பர் டூ அதாவது போன வீடியோவில் நம்ம ப்ரூஃப் பேஸ்டு அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ப்ரூஃப் பார்த்தோம் அதேமாதிரி இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு ப்ரூஃப் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ரூஃபும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் தோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு மாடலஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி கேட்பாங்க அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படி இந்த மாதிரி கேட்டி உங்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் டெல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் டெல் ஸ்கொயர் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மாடலஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி கேட்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு இந்த தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயரை டெல் ஸ்கொயரும் சொல்லலாம் இது வந்து உங்கள் பேப்பர்லேயோ இல்லை நோட்லேயோ எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இந்த டாபிக் அதாவது இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெல் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுதலான்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரூஃப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ப்ரூஃப் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ப்ரூவ் தட் கேட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப் டு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஜெட் இன்டு தோ ஜெட் பார் இது வந்து போன வீடியோவில் நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது அதாவது போன வீடியோவில் நான் ப்ரூவ் பண்ணது இதுதான் இந்த இதை அதாவது போன வீடியோவில் இந்த ப்ரூஃப் எழுதினா பார்த்திங்களா இந்த ப்ரூஃப் வந்து ஃபுல்லாகவே போன வீடியோவில் அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த ப்ரூஃப் அதாவது இப்போ திருப்பியும் காமிக்கிற பாருங்க போன வீடியோவில் இந்த ப்ரூஃப் தான் நடத்தினேன் அதாவது இந்த தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஜெட் தோ தோ இசட் பார்ட்டு இது நடத்தினேன் இந்த ப்ரூஃப் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரூஃபுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எழுதிடுங்க இந்த ப்ரூஃபோட டோட்டல் அதாவது டோட்டல் ப்ரூஃபையும் இது எழுதிடுங்க எழுதின பேர் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரூஃப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரூஃப் வந்து இது தான் இது வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து போட வீடியோவில் ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த அந்த ப்ரூஃபை வந்து உங்கள் நோட்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரூஃபையும் உங்களுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுவேன் எதனால் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோ ப்ரூஃபையும் சேர்த்து இந்த 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 சம்மோட ப்ரூஃபையும் எதுக்காக எழுத சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மோட ப்ரூஃப் வந்து போன வீடியோட ப்ரூஃபோட கம்பைன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்பைன் பண்ணி வர்றதுனால நீங்கள் வந்து இந்த இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரூஃப் அப்படியே சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து ஃபோர் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் எயிட் மார்க்னால் உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ப்ரூஃப் வந்து போன வீடியோவில் இந்த ப்ரூஃப் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுன்னு தெளிவாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த ப்ரூஃப் வரைக்கும் இது வரைக்கும் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ப்ரூஃபை சால்வ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு இந்த சம் கேட்டாங்கன்னா அதாவது இந்த ப்ரூவ் தேர்ட்டு இதை கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க் அப்படியே போடுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ரூஃப் வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோன்ட்டு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் அதாவது டக்கு டக்குன்னு எப்படி பண்ணுறது சொல்லிடுறேன் ஒரு வாட்டி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம போன வீடியோலே சொன்னேன் அதாவது ஜெட்டு ஜெட் பார்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோன்ட்டு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து டக்கு டக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸ் நான் உங்களுக்கு காய்க்கிறேன் ஜெட் ஜட் பார் இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இது ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதாவது இதை மைனஸ் பண்ணால் நம்ம ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து இந்த சைடு அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு வந்து தோ எக்ஸ்
மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து நம்ம ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ப்ளஸ் ஆக்குவோம் ப்ளஸ் ஆக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஒன் பை ஃபோரை காமன் எடுப்போம் ஒன் பை ஃபோராக நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் கிடச்சிடும் ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ இசட் தோ இசட் பார் ஈக்குவல் டு தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் டூட்டு எழுதிப்பீங்க அதாவது ப்ரூஃப் பேஸ்டு சம்னா உங்களுக்கு ப்ரூஃப் விட்டு ஆரம்பிப்பீங்க முடிக்கிறது வந்து ஹென்ஸ் ப்ரூவ் விட்டு முடிப்பீங்க அது எப்பவுமே நான் உங்களுக்கு காமனாக எழுத சொல்கிறது தான் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் எழுதணும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது இவ்வளோ தூரம் எழுதின பேர் நீங்கள் வந்து இந்த செம்மை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த செம்மை கண்டினியூ பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ்ஸே ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எல்ஹெச்எஸ்ஸு தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் மாடலஸ் தோ மாடலஸ் எஃப் எஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதை அப்படியே எழுதுங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதாவது தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் வந்து வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டெட் பை தோ இசட் இன்டூ தோ இசட் பார் அதனால் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபோர் இன்டூ தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ இசட் தோ இசட் பார் அதுக்கப்புறம் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ ஃபர்தராக நம்மளுக்கு என்ன இப்போ பண்ணணும் அதாவது ப்ரூவ் தட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட மைண்ட் மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் நம்ம யோசித்து தெளிவாக பண்ணணும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வந்து அதாவது நம்ம நீங்கள் பார்க்காத கொஸ்டினே கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரூவ் தட் அதாவது ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் எல்லாமே மென்டாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கா மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் மாடலஸ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து இசட் இன்டூ இசட் பார் இது வந்து ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா மாதிரி மாடலஸ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் இன்டூ இசட் பார் இப்போது இந்த இது பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன புரியுது உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் இருக்கிற இடத்துல எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்குது மாடலஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு இசட்டை எப்படி எழுதியிருக்காங்க இசட் இன்டூ இசட் பார் எழுதியிருக்காங்களா அப்போ இதையும் நம்ம அதே மாதிரி எழுதலாமா அப்போ வந்து இசட் இன்டூ இசட் பார்ட்டு இப்போ நம்ம ஏன் இந்த சைடு பார்க்குறோம் நம்ம ஏன்னா இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த வேல்யூ எடுத்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இதை எடுத்து அப்படி எழுதியிருக்கோம் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணக்கூடாது இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிது இப்போ வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்டு இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் பார் எழுதலாமா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இங்கே இசட் இருக்கிற இடத்துல எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்கா அப்போ வந்து நம்ம இசட் எப்படி எழுதியிருக்காங்க இசட் இன்டூ இசட் பார் அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் இருந்து எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட்டு தோ டிவைடட் பை தோ இசட் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க எஃப் ஆஃப் இசட் பாரை வந்து தோ டிவைடட் பை தோ இசட் பார் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டு அதுதான் இந்த சம்மில் மெயினானது ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பாரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் இசட்டை பண்ணுவோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு தோ டிவைடட் பை தோ இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் பாரை தான் பண்ணுறதா சொன்னேன் அப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்டை வந்து நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் பார் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது காமனானது உங்களுக்கு தோ டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டு ஒரு டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஆன்சர் வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தான்
அதாவது இந்த இதில் வந்து இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இந்த ப்ரூஃபுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு எம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு எம்ப டீட்டெயிலாக எம்ப பெருசாக இருக்கும் அதாவது எயிட் மார்க்குக்கு உங்களுக்கு எம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அந்த லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து எயிட் மார்க் கொடுப்பாங்களா அப்படின்ட்டு கேட்காங்க எதனாலனா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் உங்களுக்கு அவங்க எப்படி எப்படிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புக் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எதாக இருந்தாலும் உங்கள் உங்கள் காலேஜ்லேயே ஒரு நோட்ஸில் உங்களுக்கு உங்கள் லெக்சரர்ஸ் எழுதி போட்டாங்கன்னா அதில் வந்து ரொம்ப லென்த்தி எழுதி போடுவாங்க இப்போ வந்து அதுதான் உங்களுக்கு அந்த அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக எதுவும் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறோன்னா இந்த ப்ரூஃப் வந்து கொஞ்சம் நம்மளும் நம்ம லென்த்தியாக காமிக்கிறதுக்காக தான் எதனாலனா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரூஃபை வந்து ஒரு அரை பேஜ்லேயே முடிச்சிட்டிங்கன்னா எயிட் மார்க் போடுறதுக்கு யோசிப்பாங்க எயிட் மார்க் போகிற இடத்துல சிக்ஸ் மார்க்கோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்கோ போடுவாங்க அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம ஒரு ஒரு இதையும் நம்ம தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் பார் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஜெட் இன்டு ஜெட் பார் தான் உங்களுக்கு மாடுலர் ஜெட் மாடுலர் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இது வந்து உங்களுக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் பார் வந்து எப்படி எழுதலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் மாடுலர்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா அதுதான் உங்களுக்கு இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மாடுலர்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதேமாரி ஃபோர் இருக்கா நம்மளுக்கு இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போ வந்து அது எழுதிடுங்க மாடுலர்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் நம்ம ஆக்கனே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரூஃப் முடிஞ்சது அதாவது தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு எழுதணும் ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது நான் சொல்கிறது தான் எப்பவுமே ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு எழுதணும் அதாவது ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்னாலே நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன் இதில் எது நான் எதனால் ப்ரூஃப்ட்டு போடலன்னா நம்ம இந்த அதாவது இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி காமிச்சல இந்த ப்ரூஃபு அப்போ வந்து அதில் ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரூஃப் எழுதியிருந்தேன்னா அதுமாரி ப்ரூஃப்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம இந்த ப்ரூஃப் நம்ம சால்வ் பண்ணி முடித்தோன்னே ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்ட்டு எழுதணும் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான கீவேர்டு அதாவது இந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்தமாரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங்க